Për shëndetje, kjo është edicion informativ për të gjithë në dieksit e INTV në rjetet sociale. Ju si edhim disa për e temave të përzjetur nga ne dhe informacionet të tjera të ditës. Të punosh për të mbjetuar, por jeme fatë nëse ke dhe një dhunti se fiton më shumë para. Në ditën e punëtorve INTV bëri një vëzhgim në rrugët e krye qytetit dhe u takua me dy personaje kretë të ndryshëm po që falë artit mund të ushqihen dhe një kosisht të kënaqin kalimtarët. Ka punësia është rritur në vendin tonë dhe jo të gjithë kanë mundësi të gjenë vetë vendin e punës për faktin që jo vetëm s'ka vend e punë, po dhe se shumë personave nuk ju përshtaten profesionet me kërkesat e tregu të punës. Një kategori që e ka më të letë për të fituar para dhe për tjetuar janë ata që kanë një dhunti. Inte vë ka zbuluar so dy personaje interesante, një të ri student që pën punime me dorë dhe shkruan dedikime, së bashku me të fejuarën e ti dhe një burë në moshë që këndonë për tjetuar. Të rinë që të akuan filimisht janë nga Shkodra dhe sot ndodhe në Tiran që të bëjnë sa para. Ata rëfeni storinë e tyre. Puna që bajon quhet e pirografi, ne bajmë shkrimen qast emra iniciale personash, ka format nërryshme zemra. Zakonisht në ditë fejsë të shkam atë e për punë, se atëherë janë njërës gatë që me shpenzu. Me të hollat që fitaon, që farë bërë? Atëherë, me të hollat që fitaj, gjaja parë më nuhe me investu të arti që bajon. Ale e dyta më nuhe me shfërdzu për ultime, për me shqitit. Kjo ishte dhe shqitja e pare tyre për sot. Kujtja kështave? Familje stimë. Tre pjesë tarë? Tre pjesë tarë, po, tre. Djani edhe buri. I shkruat një zemë Por kure pëtëm këtë të ri për dedikimin më të veçant që i kanë kërkuar, u abitëm dhe ne me përgjigjën e ti. Për vjerën time, si e shkaq, e le emrin e personi që ja dedikote, ishte ma shkull. Një profesion për mbjetes, por për mes artit, bën dhe kryzotri që në fakt, edhe pse ka një zëtë veçan dhe ka manitur gjithë kalimtarët, vetës më dest, pasi thot se kjo që bën është lypje me kultur. Baltazar Nanza, dikur ka qëndë dhe pronar tokash, por pretendon se a kanë grabitur, madje dhe ka emigruar për tjetuar, ndërsa sot është kërë në Shqipëri dhe punon disa orë në dit, ajtë se zëri i lodhet. Që kur është bërë e quajtura pseudo-demokracia, nuk ka marrë një fje plokut. Tokë që kishim të gjyshit apo të babajt në Gjilokasë, në Vlorë, në Sarantë, i kanë marrë kusarët. Unë jam dhe i përnekur politikë, por unë jam një lojërë në mesë rrugës. Je një apasionuar që ke gjithu një mënyrë për të ushqyër? Unë, kjo mënyrë për të ushqyër, për të jetuar është, por kam pas në në mbabanë, artistavë, lezit. Unë nuk kërkoj lëmosh, kjo është gja me ndershme për mua, lëmosh të Bëj 5.000 lek, bëj 7.000 lek, bëj si mas njerëzve. Nuk mund të gjesh pun duke sharë Krye Ministri në Facebook. Kështu deklaroj Krye Ministri Edi Rama pasi vizitoj panajirin e punës në Tiranë. Edi Rama ndaloj në shdo stend duke pyetur për numrin e vendeve të lira të punës, ndërsa nuk nguroj të shfaj si shqetsuese kërkesën e qytetarve për të punuar vetëm në shtetë. Sa punojë së kene vërë? Rëtë 14 punonjës, për e si shtë punonjës pas trimi, supervisor pas trimi, punonjës të aftë për të kërinë e shërbimeve të të sekretimit. Kene kërkesa? Ta, kemi. Kjo ishte një nga bisedat që Krye Ministri Edi Rama zhvilloj në panajirin e punës në Krye Qytet. Kondër marje të ndryshme, prezentonin vendet e lira të punës që ata disponojnë. Edi Rama ndaloj në gjdo stend për të treguar kështu me fakte se në vend ka me qindra vendet e lira pune, por që në fakt, qytetarët nuk poshfaqin interesin e duhur. Ajo që shqetson Krye Ministrin e që Edi Rama nuk ngroj të thot publikisht, është kërkisa e lartë e qytetarve për të punësuar në shtetë, ndërsa tek privati, ka me qindra vendet e lira pune. Këtu në këtë panajirë mund të shikoni që ka, jo vetëm paga të ulta, po ka dhe paga mesatare, ka dhe paga të larta. Pra ka banka që kërkojnë punonjës, ka kompani të mdha që kërkojnë menagjerë, që dhe thotë që jemi në një situatë ku qelja e vëndet punës është reale, rritja e mundësirë për punë është reale, por duhet të luftojmë gjithë bashku me një psikologi të rënd të trashguar, se më mirë një punë shteti, 
ose pastaj në kafe me legët e babit dhe të mamit edhe në Facebook duke thënë kryeministit do legend në gjejë punë. Një vendi varë për si unit të pakton për ushimet nuk kursen, shpenzojmë shumë më shumë se mesatarja e Europiane. Afro 32.4% dhe prodhimit të brëndshëm bruto shkon vetëm për të ushyër. Të dhënat e Eurostat në arendisi në vëndin e parë në rajon për shpenzimet për produktet ushimore. Edhe pse jemi të varë për porendite me si vendi që shpenzon më shumë për të ushyër, kjo lidhe dhe me faktin se të shmimet janë më të shtrinta se paga që marim. Si pas të dhënave të fundit të publikuar nga Eurostat, Shqipëria shpenzon 32.4% të prodhimit të brendshëm bruto vetëm për ushime. Në rajon jemi të parë dhe ndiqemi nga Kosova, Malizi, Bosnia, Macedonia dhe në fund të renditet Serbia. Vetëm për buk dhe dritra, Shqipëria shpenzon 5% të sa gjë prodhon ekonomia në dërvite dhe në këtë dritim shpenzoj më te përse vendet e tjera e Europiane. Si pas analizës e Eurostat, sa me i varë fërti jetë një vend, aqë më te për shpenzon për ushime, pasi ushimi është një nevoje domozdoshme dhe vetëm pas plotësimit të tyre. Njërzit mund të mendojnë për nevojat të tjera më pak jetësore, ku i fundit vjen argëtimi. Të dhënat e Eurostat të regojnë se mesatarja shpenzimeve të bashkimit e Europian për ushime është vetëm 6% e prodhimit të brendshëm bruto, pra vendyjnë është shumë larkë kësaj mesatareje. Si pas Eurostat, rezultun se Shqipëria ka bërë hapa pas vitet e fundit, të kësa shpenzimet për ushime i arritë në dër vite, e dy vitet e fundit ato janë shtuar me rreth 4% më te për të GDP-s. Jam pikëri është ardurat e ulta, ato që bënë që konsumatorët shqiptarë të shpenzojnë më te për përushim dhe pije ju alkolike dhe më pas të mendojnë për shëndetin, energji, argëtim, veshje, ngrohje të tjerë. Për të gjitha ta që nuk kanë mundur dhe informohen me zhvillimet më të fundit për cilim dajmet kryesore në web. Indi Vipikal, shqiptarët arestuar me një ton drog të trajnuar për luft në Balkan. Njusbon Pikal, vrasja e biznesmenit në ish blok, Dalim Pamjet, autori arestuar falet në Gjami. Syri Piknet, policia të një do meret edhe me antenat, veliu lehet i gan dhën bashkit. Lapsi Pikal, plagosen 5 persona në një aksident në Thuman, 3 për e tyre rënd, cilë në spitalin e traumës. Opinion Pikal, Robert Ndrenika, edhe mua më merë frika mos më presim pensionin. 360 grad, e trisht, pema i merë jetën shqiptarit në Itali, la jetim 2 fëmi. Dhe jeta është qef, psikopatët pinë kafe të zes, zbulohet lidhja mes shies dhe personalitetit. Jeta e mafiosve gjithmon ka qënë një mister, por edhe për te i vdekjes ata duken sigur kanë ende pushtet falë pasurive të vëna për vite me rafë, edhe luksin e kanë marrë me vete dhe në botën tjetër, një uni me varet më luksozet të tyre në Rusi. Kreministria Britanike Tereza May ka ndjekur nga afer një orë mësimore në një nga shkollat filore në sal. May po merë shumë vëmëndje dhe po vlerësohet gjithmone më shumë për afrimitetin e saj me target moshat të ndryshme, e së fundmi edhe me brezat e rinjë. Ky ishte edicioni informativ për ndjekësit e INTV në rjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmëndje.